የባህሩ ሞገድ አፈታሪክ አንድ ጊዜ ባለፉት ቀናት ኖፍጎድ በተባለ አንድ ከተማ ውስጥ አንድ ትንሽ ልጅ ኖር ነበር አንድ ትንሽ ልጅ ነበር ልክ እንደናንተ አንተን የሚመስል ስሙ ማን ነው ስሙ ዛንኮ ይባል ነበር እና ሙሉ ጊዜ የባሩን ወደብ ዳር ዳር ይዞ እየተራመደ ጊታር ይጫወት ነበር ቀኑን ሙሉ ዛንኮ በጣም ደሃ ሰው ነበር ምንም አይነት ገንዘብ ያለው ሰው ነበር በጁ የሚኖረው ገንዘብ በዚያ ባህር ዳር ላይ የተመላለሰ ጊታር ሲጫወት ሰዎች የሚሰጡት ብቻ ነበር ዛንኮ በጣም ጠንካራ ብርቱና መልከ መልከ መስከመውን ድረስ አደገ ግን ከእትኛው አምሴት ወጣት ጋር አብሮ በደነስ ፈጽሞ አይደፍርም ነበር ምክንያቱም ሰርግ ደግሶ ሊያገባ የሚችልበት ገንዘብ አልነበረው ወይም ደግሞ ራት እንኳን መጋበዝ አይችልም ነበር ዛንኮ ከጊታሩ ጋር ኖረ የዛንኮ የቀን ምግቡ ግማሽ ዳቦ ብቻ ነበር አአ አንዳንድ ጊዜ እርሱ ጊታሩና ባህሩ ብቻቸውን ይሆናሉ ዛንኮ ባህሩን በጣም ይወደዋል እንዲህም ሆነ ከለታት አንድ ቀን አንድ ምሽት አሳጥማጆች ከወደቡ ላይ የተወጡን አሳማት መጀመር እንዲጠብቀላቸው ነገሩት እነሱም ይንን አደራ ከሰጡት በኋላ አሳዎቻቸውን ከኖፍጎድ አደባባይ ለመሸጥ አሳ ተሸክመው ሄዱ ዛንኮ ከውሃው ዳር ተቀምጦ በድንጋዩ ላይ ጊታሩን እየተጫወተ ይዘምራል ባህር ቦይ ባህር ቦይ ላንተ ዘምራለሁ ሞገድ ይሄን ከሩቅ ያየው አንተ ባህር አንተ ኮደግነ የኔ በረከቲ ከኔ ጋር ያለሁ እየዘመረ ያለ ከባህሩ ውስጥ አንድ ምሽከረከር ባህር ሰርጓጅ ሞገድ አየ ከዚያም ውስጥ ያንድ ትልቅ ሰው ጭንቅላት ካረንጓዴው ጸጉርና ካክሊሉ ጋራ በቃለ ያ ግዙፍ ሰው የዚያ ትልቅ ባህር ዛር እንደሆነ ወዲያው እንዳየው አውቋል ከርሱ ዙሪያ የሚገለባበጡ ትንንሽ ሞገዶች እርሱ ከዋ ውስጥ እየገዘፈ ሲወጣ ይከቡት ነበር የነው ጎዱ ዘንኮ በዚህ ባህር አጠገብ ለብዙ ቀናቶች ዘምረሃል ሴቶች ልጆች ሙዚቃን ይወዱታል እኔንም ደግሞ በጣም አስደስቶኛል ምርብን አውጣና ወደ ባህሩ ጣል ከዛም በኋላ ጎትተው ባህሩ ራሱ ስለ ዘማሬ ይከፍለሃል እና በሚከፈለ ክፍያ ደስተኛ ምትወድ ከሆነ ከዚህ ከባህር በታች ካለው ቤተ መንግስቴ ውስጥ መጣ እንድትዘምረልኝ ይህንን ከተናገረ በኋላ የባህሩ ዛር ተመልሶ ወደ ባህሩ ውስጥ ዘልቆ ገባ የባህሩ መገድ እየተገለባበተና እየዘለለ ተከደነበት መልካም መሞከር ምንም ክፋት የለውም እኮ ያ ሰማት መጃውን መረባው ጥቶ ወደ ባህሩ ወረወረው እና ከዚያም ከተንጣለለው ዋውስ ጣውጥቶ ይጎትተው ጀመር ከዚያም መረቡና ገመዱ በቀላሉ ተጎትቶ ወጣ በጨረቃው አብርሃን ይያብረቀረቀና ይያንጸባረቀ ይሁን እንጂ መረቡ ውስጥ ምንም የሚታይ ነገር የለም ነገር ግን ልክ የመጨረሻው የመረቡ ጫፍ ከውሃው አልፎ ወደ ውጭ ሲወጣ ከጫፉ ላይ አንድ ነገር አየ አራት ማዘን ያለው ትልቅ ሳጥን ጎትቶ ሲያወጣው ቃመ ያጃ ሳጥን ነው ሳጥኑን ከፈተው በውስጡ የከበሩ ድንጋዮች ሞልተዋል አረንጓዴና ቀይ ወርቃ ማልማዞች በጨረቃው ብርሃን የሚያብረቀርቁ ሳጥኑን ማንስቶ ከዘጋው በኋላ በጥንቃቄ አስቀምጠው ሌሊቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ መረቡን ሲጠብቅ አደረ በዚያም ይዘምርና ይጫወት ነበር በማለዳው ጣዋት አሳት ማጆቹ መጡ ለርሱም ለተበቀበት ይሆን ዘንድ አንድ ሙሉ ዳቦ ሰጡት አንቻሁን ደሃውን የምበላሽ የመጨረሻው አራት ነሽ ዛንኮ ወደ ከተማው ሄዶ ከነዚያ ድንጋዮች ጥቂቱን ወስዶ ከሸጠ በኋላ ከዚያ ባገኘው ገንዘብ አንድ ትንሽ ዳስ ከገበያው መካከል ተከለ በትንሽ የተጀመረ ወደ ትልቅ ያድጋል ከዚያም በቅርብ ጊዜ ውስጥ በኖፍጎድ ካሉ አብታቦች አንዱ ሆነ እና አሁን በዚያ ከተማ ውስጥ ያሉ ቆንጆ ልጃገረዶች ሁሉ አይናቸውም በዛንኮ ላይ አሳረፉ ይሁን እንጂ ዛንኮ ባገኘው ገንዘብ ባሪው አልተቀየረም ለቮልኮን ባህርም ለቮልኮን ባህር ያለው ፍቅር ፈጽሞ አልተቀየረበትም በየለቱ ጊታሩን ይዞ ይወጣል እናም በዚያ በባህር አጠገብ ቁጭ ብሎ ይጫወትና ይዘምር ነበር ለኔ በኖፍጎርድ ውስጥ እንደ ባህር ጉበት ያለውና ቆንጆ ማንንም የለም ዛንኮ አንድ በጣም የሚያምር ያንገት አብል ከኪሱ አውጥቶ ወደ ባህሩ ውስጥ ወረወረው ለዚያ በጣም የተወደደ ባህር ይስጦታ በጣም ትንሽ ነበር አንድ ጊዜ በአንድ መርከብ ውስጥ ሆኖ የካስፒያን ባህር ሲያቋርጥ ድንገት አንድ የባህር ሞገድ በመርከቡ ላይ ተነሳ ይሄው ነው ወጨረሻችሁ 
የመርከቡ ሰራተኞችና ተሳፋሪዎች ከፍራት የተነሳ የሚችልት ሁሉ ይዙ ነበር ይሁን እንጂ ዛንኮ አልተደናገጠም ተረጋግቷል አሁን ትዛ ላይ ከረጅም ጊዜ በፊት የገባውት ቃል ኪዳን ነበር ይህንን መፈጸሚያው ጊዜ አሁን ነው ዛንኮ በጁ ጊታሩን ይዞ ወደ ሰማያዊ ካስፒያን ባህር ውስጥ ዘሎ ገባ ሞገዱ እሱን አስገብቶ ውሃው በላው ላይ ሲከደንበት ያ በዛ የታየው ኃይለኛ ሞገድ ጸጣነ መርከቡም በርጋታና በቀስታ ወደ አንድ ስፍራ ሄዶ ከመጨረሻ ደረሰ በሰላም ወደ ወደቡ ደረሰ እና ዛንኮ ምን ሆነ አዎ ዛንኮ ዛንኮ ወደ ባህሩ ውስጥ ወደ ውስጥ ወደ ውስጥ ወደ ውሃው ውስጥ ገባ በመጨረሻም ከባህሩ የታችኛው ወለል ክፍል ደረሰ ከዚያም የባህሩን ወለል ረገጠ በዚያም ስፍራ ከሮዝ ቀለም እንጨት የተሰራ ቤተ መንግስት አለ ዛንኮ በቤተ መንግስቱ በር አልፎ ወደ ውስጥ ገባ ከውስጡ ማንድ ትልቅ ጉድጓድ አለ እና የባህሩ ዛር ከጉድጓዱ ውስጥ አረፍ ብሎ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ነበር በራሱ ላይ ባደረገው የወርቅ አክሊልና ሰማያዊ በውሃው ላይ የተንሳፈፈ ጸጉር ገዝፎ ይታያል ኦ ዛንኮ ባህሩ የከፈለን ተቀብለሃል ነገር ግን ወደዚህ ቤተ መንግስት መጥተ ለመዘመር በጣም ረጅም ጊዜ ነው ቆየው ጠላቆ ዛር ይቅርታ ዘመር ከዚያም ዛንኮ ጊታሩን እየመታ ይዘምር ጀመር ለጠላቆ ነኮ ዘመር አለው ለባህሩ ነኮ ወገዱ ያንተ ነው ባህሩ ያንተ ነው የባህር ጨው የባራሳ ዘመራለው ላንተ መልካም መስሙር ወገዱና ይቻለው ያው ሰላም አለይ ደጉ ባህር አመሰግናለሁ እደን ሰላው ዛሩ እንደረጅም ተራራ በጉድጓዱ ውስጥ ቀጥ ብሎ በመቆም በደንስ ጀመረ በዚያ ታላቅ የባህር ዛር ዳንስ የባህሩ ወለል ካንድ ጫፍ ወደ አንድ ጫፍ ይናወጥ ጀመረ ዛሩ እስኪ ደግሞ ድረስ ብዙ ከደነሰ በኋላ በመጨረሻ ተቀመጠ በደንብ ተጫውታል ደሞ ማስደስተኛል ሶስት ሴቶች ልጆች አሉኝ አንዷን መርጠ ማግባት ይችላል ከዛም በኋላ የዚህ ግዛት ለውልት ሆነአለ በጣም ያከበርኩት ይህንን ባህር ከመወደው በላይ የሞዳት ሴት ያለች አይመስለኝም ወዲያው የባህሩ ንጉስ እጁን አጨብጭቦ ሲጣራ ሶስት ሴቶች ልጆች ከያሉበት ፈጥነው ወደ እርሱ መጡ በጣም ቆንጆች ናቸው የሚወደዱና ሙገሳሞች ይሁን እንጂ ዛንኮ ልቦ የተማረከው በትንሽኛው ነበር ልክ እንደሞወደው ባህር በጣም ውብ ነች በባህር ላይ እንደሚያንጸባርቁ ከበ በሚያንጸባርቁ አይኖቿ ትኩር ብላ ያየችው በማታ እንደሚታይ ባህር ጸጉሯ ጥቁር ነው የባህሩ ገዢ ዛር የዛንኮ ልጅ በታናሽቱ እጅ ላይ አስቀምጠው እነሱም እርስ በርስ ተሳሳሙ እየተሳሳሙ ይያሉ ዛንኮ ባንገቷ ዙሪያ ላይ አንድ አብል ተንጠልጥሎ አየ እርሱም አንድ ጊዜ ለባህሩ ይወረወረለት አብል እንደሆነ አወቀ ከዚያም ዛንኮ በደስታ ሳቀ ደሳለው የባህሩን አዛዥ ዛር ሴት ልጅ አንገቷን አቅፎ ሳማት እርሷም መልሳ አቀፈችው ወዲያውም ተጋቡ የባህሩም ዛር በሰርጉና በስራቱ በድግሱ ሲስቅ ቤተ መንግስቱ ተናወጠ አሳዎችን በእያቅጣጫቸው ከዋወጠው ይበተኑ ጀመረ ከግብዣውና ከድግሱ በኋላ ሙሽራይቷ ወደ ቤተ መንግስቱ አይዛው ሄደች ከመተኛታቸው በፊት እንዲያለች ኦ ዘንኮ አትረሰኝም አትረሰኝም አንድ አንድ ጊዜ እየመጣት ጫወትልኝ አለ በፍጹም ከፊት የላጣሽ አልፈልግም የኔ ቆንጆ ደግሞ ለሙዚቃው ሁሉ ጊዜ ደስ ባለሽ ጊዜ እዘምርልሽ አለው ይሆናል በእያስባለው ይሄንን ካለች በኋላ እንቅልፍ ወሰዳት ዛንኮም እንቅልፍ ወሰደው በልሊቱ አጋማሽ ላይ ዛንኮ ባልጋው ላይ ተኝቶ ሲገላበት ሙሽራይቱን ቀስ ብሎ እግሯን አነካት ልክ እንደ በረዶ ወርቅ ዝቃዜ ቀስቀዛ ነበረች በቅስቀዛው ምክንያት ካልጋው ላይ ድንገት ተነሳ እርሱም በነፍጎዲ ባህር ስር ካለ ሰማይ ስር ተኝቶ ራሱን አገኘው አያቴ ከዚያ በኋላ ምን አጋጠመው እሱን ልዩ ልዩ ንግግሮች አሉ አንዳንዶቹ ወደ ከተማ ሄደ ይላሉ አንዳንዶቹም ነጋዴ ሆነ እኔ ግን የማም ነው እንደገና ጊታሩን ተሸክሞ ወደ ባህር ውስጥ ዘልቆ እንደገባ ነው ከዚያም ወደ ውሃ ውስጥ ሰመጠ ያချင်း ወብ ቆንጆ ለልት ፍለጋ እንደነገሩና ግንቷታል ተገናኝተውም ከዛ የሮዝ ቀለም ካለው ቤተ መንግስት አብሮ ይኖራሉ እናም በጣም ትልቅ ሞገድ ሲነሳ ዛንካ ጊታር እየተጫወተ እንደሆነ ልትረዱት ይችላልላችሁ ምክንያቱም ሞገድ የሚነሳው ያ ታላቁ ዛር ሲደንስ ባህሩን ይያናወጣው ነው አዎ 
ምን የተፈጠረ ይመስላችኋል? እኔ የማይመስበው ወደ ሌሊት ተመልሷል ብዬ ነው። ትክክል ግን ለምን ሆነ? አዎ እንዳልከው ደግሞ ታሪክ የሚያምረው መጨረሻው እስ የሚለው ነው ሲፈጸም ነው። እና አስተውስ መጨረሻው ማስደስት ከሆነ መጨረሻ የለው ማለት ነው።